おはようございます。前回の動画から3週間ぐらい経ちました。えー、泉佐野快適に滞在しております。今日は泉佐野のね、観光の動画を撮っていきたいと思います。いやー、結構ね、あのー、泉佐野、なかなか魅力のある街なんで、その辺のこともね、えー、紹介できたらいいなと思っております。僕はですね、今、泉佐野駅から南の方のエリアに、滞在してます古い街並みも残ってるそんな場所ですねまずは現地在住の方がおすすめする海鮮丼を食べに行きたいと思います今日は風が強いですけどいい天気ですねこちらが泉佐野の漁港ですかねお目当ての海鮮丼はこちらの青空市場の中にあります海鮮丼やばすぎでしたねあれあれが1000円で食べられるとはちょっと頭おかしいですね<笑>あの海鮮丼は1日10食限定で、えー、開店と同時に並ばないとまあおそらくね、まあ、平日は大丈夫かもしれないですが、まあ、休日だとね開店すぐなくなっちゃうかもしれないんで、えー、ぜひね、えー、早めに行くようにしてくださいいや本当にあれはおすすめですね昼飯食べ終わったんで泉佐野の町を散策したいと思いますこの辺りは本町といって、えー、泉佐野でも古い町並みが残るエリアとなってます住宅街にポツンと旧新川家住宅という場所があったのでこちら入ってみたいと思います江戸時代の後期に醤油業を営んでいた新川さんの邸宅だそうですちょうどひな祭りのシーズンということでこのようにたくさんひな人形が飾られておりますこちらのひな人形は全て寄贈されたものなんだそうです本来は入館料がかかるみたいですけどこのひな祭りのタイミングは無料となってましたこちらは昭和より前の大正や明治の頃のひな人形なんだそうです確かにちょっと作りは一般的なものに比べると違うような気がしますね邸宅の中はこのようになっておりますこの辺にはいくつか神社仏閣があるそうなんで寄ってみたいと思いますこちらは西宝寺ですね西宝寺は浄土真宗本願寺派のお寺だそうですめちゃめちゃ立派な松の木がありますねこの曲がり方すごいですね自然にこうなったとはあんまり思えないんですけどその辺はどうなんでしょうかこちらの商店街を通って次のお寺へ向かいます
ありましたこちらがお次のお寺ですね浄禅寺は浄土宗のお寺だそうですこの辺ではかなり広いお寺だと思います浄禅寺には立派な大仏様もありますね千秋大仏と呼ばれているそうですそしてこちらには水掛け菩薩もあります続いて春日神社にも来てみました泉佐野の住宅街にポツンと佇む立派な神社ですね続いて泉佐野駅の南側エリアに来ました泉佐野駅前の商店街の様子ですねこちらの立派なビルは泉佐野センターホテルとなってますおそらく泉佐野駅周辺では一番大きな建物ですね泉佐野駅から続いてリンクタウンの方へ歩いて向かっておりますリンクタウンにやってきました街並みが泉佐野駅周辺とだいぶ変わりますあちら奥がリンクタウン駅えそしてこちらの奥が関西空港への連絡橋となりますこちらの道の奥に公園があるみたいなのでまずはそちらに行ってみますありましたこちらがリンクー公園ですラブリンクーパークと書かれた恋人の聖地のようなものがありますいやそれにしては風めっちゃ強いです海めっちゃ荒れてますリンクタウンの駅に戻ってきました観覧車がぐるぐる回っておりますリンクプレミアムアウトレットの方にやってきましたこの辺は街並みがだいぶおしゃれですねまるでアメリカのカリフォルニアのようなそのような街並みとなってますこちらがリンクプレミアムアウトレットの中の様子ですね風がめっちゃやばいですがリンクプレミアムアウトレットすぐそばにあるマーブルビーチに来ておりますあちらがリンクタウン駅の方でそして関空があちらですね風やばやばいやばいやばい寒っマーブルビーチはこのように石が敷き詰められている人工のビーチとなります風がやばすぎるんであちらの防風林の奥に引き返しますいう日がいい感じになってきたので作業を終えて外に出てみました夕焼けを見にもう一度海の方へ行ってみたいと思いますさっき夕日が沈んでいくのが見えたんですが夕焼けはかろうじて生きてますね風は相変わらず強いですが一日の終わりにふさわしいとても綺麗な光景ですリンクタウン駅から泉佐野駅へ戻りますリンクタウン駅は同じホームに JR と南海電車の2社が乗り入れる面白い駅ですねの駅到着しましまた泉佐野駅前にあるこちらのてこやというたこ焼き屋さんで今日は夕飯を調達しますたこ焼きとイカ玉を買いました泉佐野で滞在中のシェアハウスに戻って食べたいと思いますたこ焼きのソース味とイカ玉ですねめちゃくちゃ美味しそうイカ玉は僕の手のひらぐらいのサイズがありますめちゃくちゃ大きいこれで400円ですよ安くないですかそして今日の酒はパーフェクトサントリービール糖質ゼロの激うまビールですいかやきどんどんつついて食べていきましょう。たこ焼きもいっちゃいましょう、うんうんうま
中がしっかりトロトロで大阪のたこ焼きですねうま今日は夜これから泉佐野の知人とサウナに行きますこれもうずっとあの境ぐらいまでひたすら続いてる、はいはい、境,境,境か境か、うん天然温泉虹の湯にやってきましたなんか入りましょうい,いやーサウナ行ってめっちゃ整いました明日は貝塚と岸和田に行こうと思いますおやすみなさい